大家好，我是十三恩。那我们今天要试骑 Honda MSX 1 2 5 SF， 名字还蛮长的。这在国外呢叫做 Honda Ground。那这一台呢？你看车头就可以知道，它是新的一代，所以前面有点像是钢铁人的那种科技感那种造型。那连旁边的装饰也是一样，都变得更有科技感。那这台车呢，大家知道是小厂车，所以它前后配的是十二寸的轮圈，前面配一百二十宽，后面是一百三十，所以看起来远远看的时候会有那种大车的感觉，但其实它还蛮小台的。好，那这台车呢？就我这样看过去，呃，它的后照镜是改装的，后面这个扶手改装的。有趣的是，它后悬吊这边也是改装品，然后它自己这边是贴相反，可是它写是 o l e n s 就是欧老师，它可以调整。那我记得原厂的话是不可调，应该都是不可调。好，那它前面车头灯呢，也很酷的造型感，给大家看一下。这边，你看下面有个蓝色灯，然后上面呢则是它的头灯，那非常的亮。我看到开远光灯的话，哇，这整体感觉很帅。刚刚那个蓝色的灯就整个一起变白了。坐下来呢，这个坐高是 76.5 公分，那我175公分，我的脚呢是可以完完全全的平踩，甚至完全还有弯曲的空间。所以如果你是身材比较娇小呢？这台车我觉得也绝对没有问题。好，那我们出发。话说啊，我从主要干道，然后进来这些像这种知道或小巷的时候，我会发现，一般主要干道地上的抓地力就算湿一点的话，其实还是不错。可是如果去边边像那种小路里面走的话，就发现地上那个长青苔其实还蛮严重的。你看，感觉还好，哇！很滑哎、欸，就反而就是像这种常比较多车在开的时候，就没有这些问题。好，我们刚刚看它后悬吊那边它是 o l i n x 的，可是因为我不知道是真是假，那可是不管怎么样，它就是呃可以调预载，然后我看它这边也可以有那个可以调整，就是阻尼，然后回弹部分应该也是有，应该在下面。好，那我感受呢，其实我还是觉得偏软，所以不知道它预载调整的时候是用更轻的人。去调整还是其实没有去调整，这我不知道。所以，那我说这台车非常非常的轻，那当然了，它是一二五的，然后还要是做迷你挡车，那龙头的话也是非常的轻，然后非常的好操控。那我刚想说会不会因为这样很轻的感觉的时候会不车子会不稳，可是其实不会。像我刚刚如果走个六七十在跑的话，当然因为六七十其实没有很快。那可是我们也讲的是小挡车嘛，又不是讲重车。那这样的观感受的感觉，其实我觉得稳定性还是很够的。而且我觉得，如果你是挡车新手，然后你想玩这台车，嗯、呃，它真的可以给你带来很大的自信。尤其它的真的是很好操控。然后弯道要转，它就转。那我刚刚第一个，如果我就不喜欢的地方的话，我觉得就是，呃，它变速箱感觉换挡的那个流畅度啊，其实没有我想象中的好。我想说，本田的车应该会好，可是当然，我因为我没有跟其他国产车去做比较，我只是跟我自己的 W R， 那还有我自己的人三去做比较。所以我觉得它那个流畅度没有很好，然后，呃，像入档啊、进档、降档什么的，其实比其他车吃力一点。然后包括什么，我觉得它的空档很难找。
说自重力呢，其实我觉得它比我想象中来得好。那因为我觉得它车轻，然后像它本身配这样子单碟呃的设置，我在说刹车，尤其我刚刚前面在试去的时候，几次紧急刹车，就让我蛮有信心的。不过也相对的，因为你本身骑这台车，你车速就不会太快，所以你刹车呢，我觉得也没有按到那么多。当然是因为休闲跑山啊，如果你在想要带大家去什么跑卡丁赛道的话，那另当别论。我靠腰，吓我一跳！哦，刚刚这样子，急刹一下。我觉得前方前轮的刹车自动力还不错，觉得买这台车的人应该会想先改管吧，不然听起来这没有什么 feel 啊。还有啊，像这种小车，它的回转半径当然是超级小，直接就过来。哎，阿姨干嘛那么逆向？我觉得张志勇说这离合器其实非常非常的轻松，收放都完全费力，所以在这种车阵里面走走停停，其实一点都不一点都不辛苦。甚至它的咬合点虽然是 125， 可是我我,我相信我现在只有直接放开，还有自己往前不吹我的话，对啊。要是你要我讲这台车的缺点呢，那我觉得就是震动。它单缸车震动是一定会有，这我知道。不过这台车它震动有点酥麻酥麻。哇 ，Porsche 是 GT3 吗？我靠！哇，这些车是要来飙的哦。那如果你今天已经是骑车的老手呢？你觉得啊，这这台一二五会不会也可以满足你的感觉？其实就玩乐性质来讲，如果想要多一台车，然后平常这样休闲跑山，然后车速也不会快，我觉得真的是超级好玩的。我想这还是为什么在国外，然后就是很多外国人他们买了自己的自己的重机之后啊，他们还会再入手一台这种小车。然后就是，呃，非常就是很白痴的，然后就是做一些傻事这样，装恐怖人烧胎，然后或是当然有很多人也是在带去卡丁赛道玩这样。我觉得这台车的位，这个座位有个蛮厉害的地方，就是它跟后座是连在一起嘛，是一体成型这样。就是虽然它不是分离式的座椅，可是它有一点那种。呃，分离的感觉，可是这样子其实因为也是软的嘛，所以我屁股要是往往后坐的时候，往后压，哎、欸，我觉得这这样支撑其实还蛮舒服的。<笑>就这边的我座位上跟座位后都有东西支撑，帮我顶着这样。坦白说，我当初一开始在看到这台车出来的时候，我会觉得，哎、欸，这台小车好像不错。可是说实话，我觉得它就是一二五，然后它的体型又这么小，就是。到底它的魅力在哪里？我不太理解。然后就很多人有骑，然后我之前有一个车友他有买这样子，就会觉得好像这是蛮简陋的。可能他们说好玩，也纯粹只是因为没有骑过小车吧，所以他会觉得一二五然后好玩。尤其那些外国人，每个人开始骑 Grand 的时候，就是 MSX 一二五的时候，然后大家都疯狂觉得哇，这好轻好小哦，怎么样讲？我想说，啊，废话，它一二五本来就是小车啊。那在亚洲，大家都在骑速克达的时候，其实早就习惯这种，就是轻盈的感觉。我觉得你们纯粹就只是没有骑过速克达吧，所以看到小车之后才会特别觉得好像哇，特别好玩这样。结果我骑上来呢，我发现我错了，我哪里错了？第一个，我觉得它小嘛，会不舒服这样。结果完全不会。那我一百七十公分，那可能差不多跟一般亚洲人平均的体型差不多。那它的手把的高度呢，跟脚踏的位置，我有点就是吓到，说竟然这么刚刚好<笑>。原来它只是坐上去看起来，别人会觉得哇，你好大只，车子好小，可是骑起来完全不是这样的一回事。不过我刚刚有说它呃
换挡这边呢，就因为它是四档的国际档嘛，那我,我在想是不是其他四档的国际档车子也是有这样的呃问题，就是它的齿比，我觉得它一档跟二档，然后二档跟三档中间的齿比，我觉得差好像比一般车大，可是当然因为四档跟六档比起来，六档一定比较密集嘛，那。我有时候在退档补油的时候，我就就是发现，哎、欸，怎么转速突然间比较高，比我想象中高这么多？那这点我可能要我要去适应一下。好，那就它一百二十四点九 CC 的引擎来讲的话，你说，哎、欸，那它才十匹马力，快十匹马力，会不会平常这样跑山，然后上坡下坡，然后觉得没力？那我刚刚就是从北宜这样上来嘛，宜兰过来，我也是上坡，然后我这边切一段给你看。你如果一直保持在呃它的力量区七八千转这样子跑的话，其实还是觉得蛮轻快。当然，我这边的轻快只是说以这样的规格来讲，然后这样弯道其实还是乐趣无穷。哎、欸，我刚刚是，我看，啊，刚、啊、刚是二档，然后我在冲的时候，它突然自己跳到空档，哎、欸，有趣了。而且刚刚很明显看到我换挡，其实有确实做到，因为我都加速了嘛，出弯的时候。我刚刚开始觉得变速箱有一些粗糙。等到会有这些小问题，不过还好它本身力量没有很大，因为如果力量很大，然后突然掉到空转的话，哇，那种感觉很不舒服。这种时候，如果路弯刹车太多，啊，速度就会减速太多，然后再补油，加速就不够力。对，过弯要保持速度。小车就是这样。对啊，所以只要你保持转速在七八千转，然后那个力量区这边，然后一直给它补油，然后当然保持你的速度过弯，再当起。其实。你会觉得它蛮轻快的，当然我这边只轻快是指以一个小车来讲。打<笑>红线，可惜今天天气不好，然后还飘雨，然后越往宜兰走雨雨越大。不然我觉得这段这样，如果天气好的时候来骑，然后地干的话应该更好玩。好，那我很高兴这次有四骑到这台 MSX 1 2 5 SF。那也在台湾体验一下，原来这台车车，平常在市区、山区这样跑起来，呃，的实用度是多少？那、呃、我自己个人是非常满意。那你自己如果喜欢这类的车种的话，当然也是多去试试、多看看哦。啊、呃，如果对你有帮助呢，帮我按个赞。好了，那我之后陆续还有其他在台湾的的车子影片，那我之后再播上来，赶快订阅，不要错过喽。谢谢大家。